അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് നോസൽ എഫിഷ്യൻസി ഓർ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ നോസിനകത്ത് നമുക്ക് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രിക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ നോസിൽ സർഫസ് ആൻഡ് സ്റ്റീം അതായത് നോസിൻ്റെ അകത്തൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റീമും ഈ നോസിൻ്റെ സർഫസ് നമ്മളൊരു ഇൻട്രാക്ഷൻ കാണും അപ്പോൾ ആ ഇൻട്രാക്ഷൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഡ്യൂ ടു ദ ഇൻറ്റേണൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇൻ ദ സ്റ്റീം സ്റ്റീമിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ വേപ്പർ മോളിക്കുൾസ് കാണും അപ്പോൾ ആ വേപ്പർ മോളിക്കുൾസ് തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ കാരണം ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ സംഭവിക്കും അതാണ് സെക്കൻഡ് ഫ്രിക്ഷൻ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ തേർഡ് ഫ്രിക്ഷൻ ഡ്യൂ ടു ഷോ ഗ്ലോസസ് ഷോ ഗ്ലോസസ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ അപ്പം ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് മെയിനിലായിട്ട് നോസിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് കാണുന്നത് അടുത്തത് ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ലോസസ് ദ എക്സ്പാൻഷൻ ഈസ് നോ മോർ ഐസൻ ട്രോപ്പിക് ആൻഡ് എൻതാൽപ്പി ട്രോപ്പി ഇസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ റിസൾട്ടിംഗ് ദ ലോവർ എക്സിറ്റ് വെലോസിറ്റി അതായത് ഔട്ട്ലെറ്റ് വെലോസിറ്റി ഡിക്രീസ് ആക്കും ഔട്ട്ലെറ്റ് വെലോസിറ്റി ഡിക്രീസ് ആയിട്ട് നമുക്കറിയാം ഈ നോ ഈ നോസിലകത്തുള്ള പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐസൻട്രോപ്പിക് പ്രോസസ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഐസൻട്രോപ്പിക് പ്രോസസ്സിൽ നിന്നും ചെറിയൊരു ഡീവിയേഷൻ സംഭവിക്കുക രണ്ടാമത്തത് ഔട്ട്ലെറ്റിലുള്ള വെലോസിറ്റി കുറയുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടുത്തെ കൈനറ്റിക് എനർജി കുറയും അവിടുത്തെ കൈനറ്റിക് എനർജി കുറയാൻ നേരത്തും ആ കുറഞ്ഞ കൈനറ്റിക് എനർജി എത്രമാത്രം കൈനറ്റിക് എനർജി ആണോ അവിടെ കുറഞ്ഞത് അത്രയും കൈനറ്റിക് എനർജി ഹീറ്റ് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോം ആവും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഹീറ്റ് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോം ആവരുത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്റ്റീമിൻ്റെ അകത്ത് വാട്ടർ വേപ്പർ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഹീറ്റ് എത്രത്തോളം കൈനറ്റിക് എനർജി റെഡ്യൂസ് ആയോ അത്രത്തോളം ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്റ്റീമിൻ്റെ അകത്തുള്ള വേപ്പർ കണ്ടൻറ്റ് അത്രയും ഈ ഹീറ്റ് കാരണം അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള വാട്ടർ മോളിക്കുൾസ് അത്രയും അങ്ങ് ഇവാപ്പറേറ്റ് ആയി പോകും അപ്പോൾ അത് അപ്പം വാട്ടർ മോളിക്കുൾസ് ആ സ്റ്റീമിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്നും കാണുന്നില്ല അതായത് ആ സ്റ്റീം എന്ന് പറയുന്നത് പ്യുർ സ്റ്റീം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പ്യുർ സ്റ്റീം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡ്രൈനസ് ഫ്രാക്ഷൻ ഫൈനൽ ഡ്രൈനസ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടും മൂന്നാമത്തത് ദ സ്പെസിഫിക് വോളിയം ഓഫ് സ്റ്റീം ഈസ് ഇൻക്രീസ് ആസ് ദ സ്റ്റീം ബിക്കം ഡ്രൈയർ ഡ്യൂ ടു ദിസ് ഫ്രിക്ഷണൽ റീഹിറ്റി അതായത് മറ്റേ കൈനറ്റിക് എനർജി റിഡക്ഷൻ കാരണം ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഹീറ്റ് സ്റ്റീമിനെ പ്യുർ സ്റ്റീം ആക്കും അതായത് സ്റ്റീമിനെ ഒന്നും കൂടെ ഡ്രൈ ആക്കും അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള വേപ്പർ മോളിക്കുൾസിനെ എല്ലാം തന്നെ മാറ്റിയിട്ട് ആ സ്റ്റീമിനെ മോർ ഡ്രൈ ആക്കും അപ്പോൾ ആ ഡ്രൈ ആക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ സ്റ്റീമിൻ്റെ വോളിയം ആ സ്റ്റീമിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് വോളിയം ഇൻക്രീസ് ആവും അപ്പോൾ ഇതാണ് എച്ച് എസ് ഡയഗ്രാം നോസിലിൻ്റെ കേസിലുള്ള എച്ച് എസ് ഡയഗ്രാമാണ് എച്ച് എസ് ഡയഗ്രാം അഥവാ നമുക്ക് മൊളിയർ ചാർട്ട് എന്ന് പറയും ഈ സ്റ്റീം ടേബിളിൻ്റെ ഒക്കെ ഏറ്റവും ബാക്കിൽ തരുന്ന ഒരു വലിയ ചാർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം അതാണ് എച്ച് എസ് ഡയഗ്രാം എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എൻതാൽപ്പി അത് വൈ ആക്സിലും എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻട്രോപ്പി എക്സ് ആക്സിലും വരച്ച് ഇനി നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഒരു നോസിലെടുക്കുക ആ നോസിൻ്റെ ഇൻലെറ്റിലുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെ ഞാൻ എ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് ഔട്ട്ലെറ്റിലുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെ ബി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് അത് കണക്ക് തന്നെ എന്നാൽ എയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിലെ കണ്ടീഷൻ പറയും അതായത് എന്താൽപ്പി എൻട്രോപ്പി പ്രഷർ അതിനെല്ലാം ഞാൻ വൺ അതായത് എന്താൽപ്പി പറയാനത്ത് എച്ച് വൺ എൻട്രോപ്പി പറയാനത്ത് എസ് വൺ അത് കണക്ക് തന്നെ ബി എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിലെ എൻട്രോപ്പി എന്താൽപ്പി എല്ലാം പറയാനത്ത് ടു എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു ടു എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യും എന്നാൽ ഇനി നമ്മൾ പടത്തിലോട്ട് വരിക പടത്തിലോട്ട് വരാൻ നേരത്തും ഈ ഒരു ലൈനെയാണ് സാച്ചുറേഷൻ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോയേക്കുന്ന ഒരു ലൈൻ ഇതിനെയാണ് സാച്ചുറേഷൻ ലൈൻ ഈ സാച്ചുറേഷൻ ലൈനിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ മൊത്തം സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് സ്റ്റീമാണ് ഏഹ് അപ്പോൾ ഈ സാച്ചുറേഷൻ ലൈനിൽ കറക്റ്റ് ഈ സാച്ചുറേഷൻ ലൈനിൽ തന്നെ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ് അതായത് ഇൻലെറ്റിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഒരു നോസിൻ്റെ ഇൻലെറ്റിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഈ സാച്ചുറേഷൻ ലൈനിൽ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തു ഏ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്താൽപ്പി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിലോട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നീട്ടിൽ നീട്ടി വരച്ച എച്ച് വൺ കിട്ടും അതാണ് തന്നെ വൈ ആക്സിലോട്ട് നീട്ടി വരച്ച എസ് വണ്ണും കിട്ടും ഇവിടെ എസ് വൺ എന്ന്
അതായത് എൻട്രോപ്പിയും കിട്ടും അതായത് സ്റ്റേറ്റ് എയും സ്റ്റേറ്റും ബിയും പഠിച്ച് ഇനി ഈ ഒരു മൊളിയർ ചാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് എസ് ദയഗ്രഹത്തിൻ്റെ അകത്ത് നോസിലിൻ്റെ എച്ച് എസ് ദയഗ്രഹത്തിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പ്രഷർ വരയ്ക്കാൻ നേരത്തും ഒരു ഇൻവേർട്ടഡ് ലൈൻ ആയിരിക്കും പാസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം സ്റ്റേറ്റ് വൺ അതായത് സ്റ്റേറ്റ് വണ്ണിലെ പ്രഷറാണ് ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എയിൽ കൂടെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് പോണത് പ്രഷർ വൺ അത് കണക്ക് തന്നെ പ്രഷർ ടു പി ടു പി ടു ബി എന്ന് പറയുന്നൊരു ആ സ്റ്റേറ്റിൽ കൂടെ ടച്ച് ചെയ്ത് കാരണം ഔട്ട്ലെറ്റിലുള്ള പ്രഷറാണ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്നിട്ട് രണ്ട് പ്രഷറും വരിച്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് പ്രഷറും ആയി എൻഡാൽപ്പി ആയി എൻട്രോപ്പി ആയി അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു മോളിയർ ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത കണ്ടീഷനാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി ഫ്രിക്ഷൻ ഉള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഫ്രിക്ഷൻ ഉള്ള കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഈ എൻ ഈ എച്ച് വൺ മൈനസ് എച്ച് ടു എച്ച് വൺ മൈനസ് എച്ച് ടൂണെയാണ് എൻഡാൽപ്പി ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് വൺ മൈനസ് എച്ച് ടൂവിനെ എൻഡാൽപ്പി ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ ഉള്ളപ്പം നേരത്തെ മറ്റേ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷനിലെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞ കണക്ക് തന്നെ എൻഡാൽപ്പി ഡ്രോപ്പ് കുറയും എൻഡാൽപ്പി ഡ്രോപ്പ് കുറയും എന്ന് പറയുമ്പം എച്ച് വണ്ണും മൈനസ് എച്ച് ടുവിൻ്റെ പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ ഏ അത് കുറഞ്ഞ് എച്ച് വൺ മൈനസ് എച്ച് ത്രീ ആയിരിക്കും ആ ത്രീ എവിടെ നിന്ന് വന്നതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കോൺസ്റ്റൻറ് എൻട്രോപ്പി ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് അതായത് ഐസൻട്രോപ്പിക്ക് പ്രോസസ്സിന് ചെറിയൊരു ഡീവിയേഷൻ സംഭവിക്കും അതായത് അത്ര ഐസൻട്രോപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കോൺസ്റ്റൻറ് എൻട്രോപ്പി കോൺസ്റ്റൻറ് എൻട്രോപ്പിന് ചെറിയൊരു മാറ്റം സംഭവിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് ഈ എ ബി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐസൻട്രോപ്പിക്ക് പ്രോസസ്സിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു ഡീവിയേഷൻ സംഭവിച്ചാണ് എ ബി വന്നത് ഫ്രിക്ഷൻ ഉള്ള കേസാണ് ഇത് അന്നേരത്തേക്കും എനിക്ക് ഈ ബി ഡാഷിൻ്റെ അവിടുത്തെ എൻഡാൽപ്പി കിട്ടണമെങ്കിൽ നേരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കണക്ക് തന്നെ വൈ ആക്സിലോട്ട് നീട്ടി വരച്ച എച്ച് ത്രീ അതായത് ഫ്രിക്ഷൻ ഉള്ള കേസില് ഔട്ട്ലെറ്റിലെ വെലോസിറ്റി ഇൻലെറ്റിൽ എപ്പോഴും എ എൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഔട്ട്ലെറ്റിലെ വെലോസിറ്റി ഔട്ട്ലെറ്റിലെ എൻഡാൽപ്പി കിട്ടി ഏ അപ്പോൾ ഔട്ട്ലെറ്റിൽ എൻഡാൽപ്പി കിട്ടി അതാണ് എച്ച് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എൻഡാൽപ്പി ഡ്രോപ്പ് അപ്പം ഈ കേസിലെ എൻഡാൽപ്പി ഡ്രോപ്പ് അതായത് ഫ്രിക്ഷൻ ഉള്ളപ്പം ഉള്ള എൻഡാൽപ്പി ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് വൺ മൈനസ് എച്ച് ത്രീ ഐ ബി ഡാഷിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഉള്ള എൻഡാൽപ്പി എച്ച് ത്രീ അപ്പോൾ എച്ച് വൺ മൈനസ് എച്ച് ത്രീ ഐ അതായത് എൻഡാൽപ്പി ഡ്രോപ്പ് കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതാണ് ഫ്രിക്ഷൻ ഉള്ളപ്പോഴുള്ള കേസും ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ലാത്തപ്പോഴുള്ള കേസും ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ഈ ഈ ഒരു എച്ച് എസ് ഡയഗ്രാം വെച്ച് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി പറയാൻ പറ്റും എഫിഷ്യൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വൽ എൻഡാൽപ്പി ഡ്രോപ്പ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഐസൻട്രോപ്പിക് എൻഡാൽപ്പി ഡ്രോപ്പ് എന്നാണ് അപ്പം ആക്ച്വൽ എൻഡാൽപ്പി ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു മെഷീൻ എടുത്താലും ആക്ച്വൽ മെഷീൻ ആക്ച്വൽ കേസിൽ അതിൻ്റെ ഫ്രിക്ഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻഡാൽപ്പിയാണ് ആക്ച്വൽ എൻഡാൽപ്പി ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫ്രിക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്തേക്കുന്നത് എ ബി ഡാഷ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ എൻഡാൽപ്പി ഡ്രോപ്പ് എൻഡാൽപ്പി ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് വൺ മൈനസ് എച്ച് ത്രീ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആക്ച്വൽ എൻഡാൽപ്പി ഡ്രോപ്പിൽ എച്ച് വൺ മൈനസ് എച്ച് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഐസൻ ഡ്രോപ്പിക് എൻഡാൽപ്പി ഡ്രോപ്പ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എ ബി ആണ് ഐസൺ ഡ്രോപ്പി കണ്ടീഷനായിട്ട് വരുന്നത് വിത്തൗട്ട് ഫ്രിക്ഷൻ അന്നേരം എ ബിയിലെ എൻഡാൽപ്പി ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് വൺ മൈനസ് എച്ച് ടു ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് എച്ച് വൺ മൈനസ് എച്ച് ടു ഇങ്ങനെ വന്നത് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്താണ് എഫിഷ്യൻസിയുടെ ഇക്വേഷൻ ആക്ച്വൽ എൻഡാൽപ്പി ഡ്രോപ്പ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഐസൻട്രോപ്പിക് എൻഡാൽപ്പി ഡ്രോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എയും ബിയും വണ്ണും ടു എല്ലാം മാറ്റിയിടാം എങ്കിലും ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വെക്കണം ഇതാണ് ബേസിക് ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ നെയ്യും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോയാലും സീനില്ല അപ്പം എച്ച് വൺ മൈനസ് എച്ച് എച്ച് വൺ മൈനസ് എച്ച് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് വൺ മൈനസ് എച്ച് ടു ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് ക്രിറ്റിക്കൽ പ്രഷർ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നൊരു
ഈ എന്നിന് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീ ഫൈവ് ഇട്ടാൽ നമുക്ക് ഫൈനൽ വാല്യൂ പി ടു ബൈ പി വൺ അതായത് ക്രിറ്റിക്കൽ പ്രഷർ റേഷ്യോൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ സെവൻ കിട്ടും അപ്പോൾ അതാണ് കഴിഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് സ്റ്റീമിനും ഫൈനൽ ഫിക്സഡ് വാല്യൂ ഉണ്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ സിക്സ് അതാണ് കഴിഞ്ഞ ഗ്യാസിനും സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റി ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് ഫൈനൽ വാല്യൂ കാണാതെ പഠിച്ച പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ അകത്ത് മെയിനായിട്ട് വരുന്ന പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ അകത്താണ് അന്നേരം പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഫൈനലി ഈ ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ ഓർമ്മ വന്നില്ലെങ്കിലും ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ട് ഈ എന്നിൻ്റെ ഈ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാവുന്ന കേസാണ് അപ്പോൾ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാലും മതി അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളടുത്ത് നോക്കുന്നത് നോസിലിൻ്റെ പ്രോബ്ലമാണ് അപ്പോൾ നോസിലിൻ്റെ പ്രോബ്ലത്തിൽ സ്റ്റീം അപ്രോച്ചസ് എ നോസിൽ വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ദ പ്രഷർ ഓഫ് ഫോർ ബാർ ആൻഡ് ഡ്രൈനസ് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് ഇഫ് ദ ഐസൻട്രോപ്പിക് എക്സ്പാൻഷൻ ഇൻ ദ നോസിൽ പ്രൊസീഡ്സ് ടിൽ ദ പ്രഷർ ഓഫ് ദി എക്സിറ്റ് ഈസ് വൺ ബാർ ഡിറ്റർമൈൻ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ എന്താൽപ്പി ആൻഡ് ദ ഡ്രൈനസ് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റീം യൂസിങ് മൊളിയർ ഡയഗ്രാം also calculate the exit velocity of steam from nozzle and the area of exit of the exit of the nozzle for flow of 0.8 meter per second so namak adu given alle eduthirudha given appo indathu v1 nannittund v1 nu parayumbodhu inlet lulla velocity aanu v1 v1 nu parayunnathu 200 meter per second അത് കണക്ക് തന്നെ പി വൺ പ്രഷർ അറ്റ് ദി ഇൻലെറ്റ് ഫോർ ബാർ പിന്നെ ഡ്രൈനസ് ഫാക്ഷൻ എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് നയൺ എയ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റിലായിട്ടാണ് ഡ്രൈനസ് ഫാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇഫ് ദ ഐസൻട്രോപ്പിക് എക്സ്പാൻഷൻ ഇൻ്റെ നോസിൽ പ്രൊസീഡ്സ് ടിൽ ദ പ്രഷർ ഓഫ് ദി എക്സിറ്റ് ഈസ് വൺ ബാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പി ടു എക്സിറ്റിലെ പ്രഷർ ആണ് പറയുന്നത് പി ടു എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബാറും പിന്നെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഡിറ്റർമൈൻഡ് ചേഞ്ച് ഇൻ എന്താൽപ്പി എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം ആൻഡ് ഇൻ ഡ്രൈനസ് ഫ്രാക്ഷൻ അപ്പം എക്സ് ടു അതായത് ഔട്ട്ലെറ്റിലുള്ള ഡ്രൈനസ് ഫ്രാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അതാണ് തന്നെ എച്ച് വൺ മൈനസ് എച്ച് ടു ഇതാണ് എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് ഇപ്പം ഇതും കണ്ടുപിടിക്കണം പിന്നെ യൂസിങ് മോളിയർ ഡയഗ്രാം അപ്പം നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് സ്റ്റീമിൻ്റെ ഈ സ്റ്റീമിൻ്റെ ഈ നോസിലിൻ്റെ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ അകത്ത് മൊളിയർ ചാർട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അതാണ് തന്നെ സ്റ്റീം ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം കൊസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതാണെങ്കിൽ കൊസ്റ്റിൻ്റെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മൊളിയർ മറ്റേ ചാർട്ട് അതായത് സ്റ്റീം ടേബിളിൻ്റെ ഏറ്റവും ബാക്കിലുള്ള വലിയ ചാർട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് അതാണ് എളുപ്പം അപ്പോൾ ഓൾസോ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി എക്സിറ്റ് വെലോസിറ്റി എക്സിറ്റ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും സി ടു സി ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എക്സിറ്റ് വെലോസിറ്റി ഫ്രം ദ നോസിൽ ആൻഡ് ദ ഏരിയ ഓഫ് എക്സിറ്റ് ഓഫ് ദി നോസിൽ ഫോർ ദ ഫ്ലോ അതായത് എ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എക്സിറ്റിലെ ഏരിയ അതാണ് തന്നെ ഫോർ ദ ഫ്ലോ ഓഫ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് കിലോഗ്രാം പെർ സെക്കൻഡ് എന്നാണ് ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് കിലോഗ്രാം പെർ സെക്കൻഡ് കിലോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് മാസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് അല്ലേ മാസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പം മാസ് പെർ ടൈം ഏ അപ്പം മാസ് പെർ ടൈം ആണ് അത് അതാണ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് കിലോഗ്രാം പെർ സെക്കൻഡ് പി വൺ അറിയാം അതാണ് തന്നെ എക്സ് വൺ അറിയാം അപ്പം നമുക്ക് മൊളിയർ ചാർട്ട് എടുക്കണം മൊളിയർ ചാർട്ടിനകത്ത് ത നാല് ഡേറ്റാസ് ആണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് മൊളിയർ ചാർട്ടിൻ്റെ അകത്ത് എന്താൽപ്പി അറിയാം അത് കണക്ക് തന്നെ എൻട്രോപ്പി അറിയാം അത് കണക്ക് തന്നെ ഡ്രൈനസ് ഫാക്ഷനും അറിയാം പ്രഷറും ഇപ്പം ഈ നാല് ടേംസ് ആണ് നമുക്ക് മോളിയർ ചാർട്ടിലുള്ളത് എന്നാൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ മോളിയർ ചാർട്ട് വഴി കണ്ടുപിടിക്കുന്നതായിരിക്കും എളുപ്പം അപ്പം നമുക്ക് പ്രഷറും അറിയാം അത് കണക്ക് തന്നെ ഡ്രൈനസ് ഫാക്ഷനും അറിയാം ഇൻലെറ്റില്ല അപ്പം ഇത് രണ്ടും അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് മോളിയർ ചാർട്ട് വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ മോളിയർ ചാർട്ട് അപ്പം മോളിയർ ചാർട്ടിൻ്റെ അകത്ത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര
ഈ തന്നേക്കുന്നില്ല എയ്റ്റി ബാർ സെവൻറ്റി ബാർ സിക്സ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഫോർട്ടി തേർട്ടി ഏതാണ്ട് ടു ബാർ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബാർ വൺ ബാർ അങ്ങനെ പ്രഷറാണ് ഈ തന്നേക്കുന്നത് മൊത്തം സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ബാർ പ്രഷർ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ബാർ പ്രഷർ ഈ സൈഡിൽ തന്നേക്കുന്നത് ഈ സൈഡിൽ തന്നേക്കുന്നത് മൊത്തം സ്പെസിഫിക് എൻഡാൽപ്പിയാണ് എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ അതാണ് തന്നെ എക്സ് ആക്സിൽ എക്സ് ആക്സിൽ തന്നേക്കുന്നത് എൻട്രോപ്പിയുടെ വാല്യൂ അപ്പം ഇത് ഇത്രയാണ് മൊളിയർ ചാർട്ടിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചറും തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കിപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോയേക്കുന്ന ഈ ലൈൻ മൊത്തം ടെമ്പറേച്ചറാണ് ഇങ്ങനെ കേവ് ചെയ്ത് പോയേക്കുന്ന ലൈൻ അതായത് ഇത് 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 മൊത്തം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ലൈനാണ് ഈ വര പോയേക്കുന്ന വര മൊത്തം അപ്പോൾ ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു മൊളിയർ ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടുള്ളത് പ്രഷർ ഫോർ ബാറും അതാണ് തന്നെ ഡ്രൈനസ് ഫാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റും അന്നേരം ഫോർ ബാറും പ്രഷർ നമ്മൾ ഫോർ ബാർ പ്രഷർ നോക്കണം ഇപ്പം പ്രഷർ ഫോർ ബാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഫോർ ബാർ പ്രഷറാണ് വേണ്ട ഇത് ഫോർ ബാർ പ്രഷറാണ് ഈ ഒരു ലൈൻ ഈ ഒരു ലൈൻ ഫോർ ബാർ പ്രഷറാണ് അതാണ് തന്നെ നമുക്ക് ഡ്രൈനസ് ഫാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവേ ഉള്ളൂ കൂടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് അങ്ങ് എടുക്കണം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിന് തന്നേക്കുന്ന രണ്ട് ടേമും അതായത് ഡ്രൈനസ് ഫാക്ഷനും കണ്ടുപിടിച്ച് പ്രഷറും മൊളിയർ ചാർട്ടിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് ഇനി ചെയ്യേണ്ടുള്ളതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സും കൂടെ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതാണ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് ഡ്രൈനേജ് ഫ്രാക്ഷൻ അപ്പോൾ അത് ഫോർ ബാർ പ്രഷറായിട്ട് കൂട്ടിമുട്ടുന്ന കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിൻ്റാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ബാർ പ്രഷർ ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഇതാണ് അന്നേരം ഇവിടെ നിന്ന് സ്കെയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് റൈറ്റിലോട്ടും വരയ്ക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരെ താഴോട്ടും വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ നേരെ താഴോട്ട് വരയൊക്കെ ആയിരുത്തും ഇവിടെ വരും ആ പോയിൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നാൽ എനിക്ക് എസ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഏത് ഐസൺ ട്രോപ്പി പ്രോസസ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എസ് സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് തന്നെ ഫോർ വേണ്ട ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും റൈറ്റിലോട്ട് വരച്ചാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് എൻട്രോപ്പിയും സോറി എന്താൽപ്പിയും നമുക്ക് കിട്ടും അന്നേരം നമുക്ക് അങ്ങനെ വരച്ച് നമുക്ക് കിട്ടിയ എന്താൽപ്പിയാണ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി കിലോ ജൂൺ പെർ കിലോ സെക്കൻഡ് അതാണ് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയ എൻട്രോപ്പിയാണ് ഏകദേശം സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സിന് തൊട്ടടുത്ത് നമുക്ക് എൻട്രോപ്പിയുടെ വാല്യൂ ഇൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ഐസൺ ട്രോപ്പി പ്രോസസ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എച്ച് ടു കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഈ എൻട്രോപ്പി അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ എൻട്രോപ്പി എന്നുള്ളത് ഈ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള കോളത്തിൽ ആ ഒരു ഗ്രിഡിൽ വരെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അതായത് അടുത്ത പ്രഷർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഔട്ട്ലെറ്റിലുള്ള പ്രഷർ വൺ ബാർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അന്നേരം ഈ ലൈൻ ഈ എൻട്രോപ്പിയിലെ ലൈൻ ജസ്റ്റ് മുകളിലോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക വൺ ബാർ പ്രഷറിൻ്റെ ലൈൻ ടച്ച് ചെയ്യുന്നവരെ നമുക്ക് മുകളിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം വൺ ബാറിലെ പ്രഷർ ആയോ വേണ്ട ഇതാണ് ആ പോയിൻറ്റ് വൺ ബാർ പ്രഷറിൽ ടച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന പോയിൻറ്റ് അല്ലേ വേണ്ട ഇതാണ് വൺ ബാർ പ്രഷർ അപ്പോൾ വൺ ബാർ പ്രഷറിൽ ടച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന പോയിൻറ്റായി അപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും നേരെ റൈറ്റിലോട്ട് വരയ്ക്കുക റൈറ്റിലോട്ട് വരയ്ക്കുക എന്നേരത്തും നമുക്ക് വേണ്ട ഇതിൻ്റെ നടുക്കും വേണ്ട ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് നമുക്കൊരു എൻ്റാൽപ്പിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും അതാണ് എച്ച് ടു കാരണം പി ടു എന്ന് പറയുന്ന പ്രഷറും അതാണ് തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം നമുക്ക് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച് തന്നെ എൻട്രോപ്പിയും കൂടെ കൂട്ടിമുട്ടിക്കുക നേരത്തും നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു വാല്യൂ ആണ് എച്ച് ടു എച്ച് ടു നമുക്ക് കിട്ടും അത് ഇനി വേണ്ടത് എക്സ് ടു ആണ് എക്സ് ടു കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച എച്ച് ടു ഉണ്ട് അതാണ് തന്നെ ക്വസ്റ്റിന് തന്നേക്കുന്ന പി ടു ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് എച്ച് ടുവിൻ്റെ ലൈനും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച ആ എച്ച് ടുവും അതാണ് തന്നെ പി ടു അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടെ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ അത് എവിടെയെന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എക്സ് ടു കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോഴത്തേക്കും മൊളിയർ ചാർട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഡേറ്റ മൊത്തമായി അതായത് എച്ച് വണ്ണും എച്ച് ടുവും എക്സ് ടുവും കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇത്രയാണ് മൊളിയർ ചാർട്ടിൽ
അപ്പോൾ ഇനി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എക്സിറ്റ് വെലോസിറ്റി എക്സിറ്റ് വെലോസിറ്റിക്ക് നേരത്തെ നമുക്കൊരു നേരത്തെ പഠിച്ചൊരു ഫോർമുലയുണ്ട് സി ടു ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു തൗസൻഡ് റൂട്ട് ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു എച്ച് വൺ മൈനസ് എച്ച് ടു അപ്പോൾ ഈ എച്ച് വൺ ഉണ്ട് എച്ച് ടു ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കാമായിരുന്നു ഫൈനൽ വാല്യൂ സിക്സ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പം ഇനി ഇനി ചോദിച്ചേക്കെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഏരിയ ഓഫ് ദി എക്സിറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ദി നോസിലാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനൊരു ഫോർമുല ഉണ്ട് അത് ബൈ ആർട്ട് ചെയ്യണം എക്സിറ്റ് ഏരിയയുടെ ഫോർമുല എക്സിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ടു എ ടു ടു എന്ന് വിളിച്ചു അപ്പോൾ എ ടു സിക്കൾ ടു എം ഇൻ ടു വി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ സി ടു എം എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഫ്ലോ കൊസ്റ്റിൻ്റെ അവസാനം ഒരു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് കിലോഗ്രാം പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡേറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് എം വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ വോളിയാണ് വെലോസിറ്റി അല്ല വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് വോളിയും അതേ കണക്ക് തന്നെ സി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്ലെറ്റ് വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് വി ടു പറഞ്ഞുകൂടാ അപ്പം വി ടു കൊണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം വി ടു കൊണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളൊരു ഫോർമുല ഉണ്ട് വി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു പ്ലസ് വി ജി ടു ഇതെങ്ങനെ കിട്ടുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എക്സ് ടു അറിയാം എക്സ് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ സീറോ ഫൈവ് ആണ് അതേ പ്ലസ് വി ജി ടു ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റീം ടേബിളിൽ നിന്ന് കിട്ടണം കാരണം പ്രഷർ പി വൺ ബാർ മിൻ്റെ ടേബിളിൽ സാച്ചുറേഷൻ സ്റ്റീമിലെ പ്രഷർ ടേബിൾ എടുക്കുന്നത് പ്രഷർ ടേബിളിൽ പ്രഷർ വൺ ബാർ വരുന്നതിൻ്റെ നേർക്കുള്ള വി ജി വി ജി എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റ നോക്കണം അപ്പം അതിനകത്തുള്ള വാല്യൂ എടുത്ത് എഴുതണം പ്രഷർ വൺ ബാർ നോക്കണം ഇവിടാണ് പ്രഷർ വൺ ബാർ അങ്ങനെ പ്രഷർ വൺ ബാറിൻ്റെ നേർക്കുള്ള വി ജി വി ജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ ത്രീ എയ്റ്റ് എന്നാലും ഈ വാല്യൂ നമ്മൾ വി ജി ടുവിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ ത്രീ എയ്റ്റ് അപ്പം നമുക്ക് ഫൈനൽ വി ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ കിലോഗ്രാം വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് വോളിയം എന്നാണ് വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വി ടു കിട്ടി ഇനി ഈ വി ടു എടുത്ത് ഈ എ ടു ഈ ഈ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് എ ടു കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എ ടു ഇസ് ഇക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു വി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ സി ടു എം എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് വി ടും സി ടു നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ നിന്നും കണ്ടുപിടിച്ച വാല്യൂ അത് രണ്ടു വിട്ട് ഫൈൻ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് മൈനസ് ത്രീ മീറ്റർ സ്ക്വയർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫൈനൽ 